Y como le decía al comienzo del programa, ahora que hemos regresado de publicidad y que vamos a volver a seguir hablando de nuestra ciudad, vamos a hablarle de Lola Flores. Es verdad que venimos muchas semanas atrás hablando del museo, que si llega a tiempo las obras, que si no, cómo van avanzando. Bueno, pues hay un anuncio muy importante, anuncio que quiere dar a través de un vídeo Lolita Flores. Vamos a escuchar ese anuncio. Bueno, hola a todos. Eh, estoy haciendo este vídeo porque soy yo la que quiero dar la noticia de algo que nos llena de ilusión, en la que hemos eh, trabajado muchísimo, sobre todo Mariola Orellana, mi hermana Rosario, el Ayuntamiento de Jerez, yo misma, eh, todos hemos puesto nuestro granito de arena para que ese museo fuera adelante y ya por fin tenemos fecha. Es el 31 de marzo, sobre las 12 y media a la una, se abrirán las puertas de ese museo, por supuesto, el que quiera ir, no tiene nada más que cogerse un coche, un tren, un avión e irse para Jerez. Así que, que nada, que estamos felices. El 31 de marzo ya el Museo de Lola Flores tendrá sus puertas abiertas para que cualquiera que quiera ir pueda ir a verlo y a contemplar sus cosas, sus trajes, sus peinetas, sus abanicos, sus zapatos, sus premios, su vida, su vida reducida en esas cuatro paredes maravillosas. Y el Ayuntamiento de Jerez quiero darle las gracias porque han hecho todo lo posible para que así sucediera y como ella quería. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a todos los que han colaborado, a todos los que nos han cedido cosas de mi madre para exponerlas allí y nada más, que allí os esperamos, que estaremos toda la familia o las que podamos estar. Eh, si no están, algunos serán porque por el trabajo no, no pueden ir. Así que nada, el día 31 de marzo, en Jerez de la Frontera, Lola Flores ya tiene un museo. Gracias. Y ya lo han escuchado, ya tenemos apertura para ese museo de Lola Flores y precisamente este será el nombre, eh, el nuevo auditorio de congresos Lola Flores, así lleva el nombre de, de la jerezanísima Lola Flores de la faraona, dos espacios nuevos que se van a sumar a la zona de exposiciones de FECA. Lo ha presentado la alcaldesa de Jerez junto al presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, con una inversión que alcanza los 4 millones de euros para atraer más congreso a la ciudad, además de atraer a la provincia de Cádiz, haciendo provincia nuestra ciudad. Hasta esta presentación nos marchamos para conocer más detalle de, estos, de esta sala de congresos. Y FECA en Jerez va a ser sometida a una serie de reformas que van a convertir las instalaciones en un referente para la celebración de congresos. Además, el recinto ferial se adaptará a las nuevas normativas técnicas y se duplicará el aforo tanto del auditorio como del anfiteatro. El presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado las grandes novedades que traerá consigo la mejora de los equipamientos. Además de invertir casi 4 millones de euros en este edificio, también hemos propuesto a la alcaldesa rotularlo, llamarlo Palacio de Congreso Lola Flores. Esta intervención permitirá también la remodelación de la zona de oficinas y se plantea como una oportunidad de empleo y desarrollo económico para Jerez y el conjunto de la provincia, multiplicando las opciones del espacio. Cuando ya esté terminado sí que de verdad le podemos llamar esto Palacio de Congreso porque tendrá su parte de exposiciones, que además funciona muy bien y que se le va a poder complementar y por tanto atraer más o incluso celebrar varios eventos aquí a la vez. La previsión es que las obras salgan pronto a licitación para que puedan empezar antes de final de año. Una vez adjudicadas, la empresa encargada dispondrá de 24 meses para acabarlas. Y vamos a seguir hablando de Jerez y de la provincia, porque como saben siempre, bueno, nuestra ciudad no anda sola, siempre tenemos ese flujo de, de, de personas de toda la provincia, de cultura, saben que, bueno, pues que se están viviendo momentos muy especiales en nuestra ciudad, el azar ya ha cuajado. Y vamos hasta los claustros de Santo Domingo con nuestro compañero Álvaro Moreno. Allí hay una exposición Semana Santa en miniatura que no solo es para los amantes eh, del arte, sino también para los cofrades y viceversa. Y no solo de nuestra provincia, por aquí van los tiros, sino de toda la provincia, de todo Jerez y también de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Álvaro Moreno, cuando quieras, adelante. Pues sí, compañeros, ya estamos dentro de esta maravillosa exposición. Estamos con Beltrán Saldaña. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esta exposición? Eh, esta exposición surge de, de unos amigos que, que nos gusta mucho el tema de, de la Semana Santa, como es lógico, y también lo que es la maquetería, en este caso, pues las miniaturas en, de pasos en miniatura, lo que son las miniaturas de pasos de verdad. Intentamos de recrearla lo máximo posible a lo que es la realidad. 
Tenemos que decir que la exposición es una auténtica maravilla, que tenemos paso no solo de Jerez, ¿no? es una representación de muchas localidades de, de nuestra provincia, también de Sevilla. Sí, eh, digamos que aquí tenemos eh, pues, bueno, una muestra de no solamente de Jerez, como bien has dicho, también de Cádiz, de San Fernando, hay pasos de Sevilla, hay pasos de, de Cuadí incluso, ¿vale? O sea que, que es una muestra de, de muchos autores y cada uno, pues bueno, eh, hemos sacado de, de, cada, de cada población, de cada uno de nosotros lo mejor. Y lo Vamos que... a ir moviéndonos por aquí para lo largo de la exposición, que nuestro compañero también vaya cogiendo lo que es los pasos, ¿no? Aquí ya nos encontramos pasos de Jerez, ¿no? Y pasos de, otro, de otras localidades, ¿no? Vale, estos dos en concreto son de Jerez. Uno es la defensión, de, 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 que sale de Capuchino, y el otro es la mortaja. Eh, son de Manuel Vargas eh, y es de aquí de Jerez. Y este, este autor mm, hace todo. Cuando digo hace todo es que la figura la hace él, los respiraderos, él lo hace todo y además tiene una particularidad, lo hace todo en barro. El material o la técnica que utiliza es barro, barro, modelado. barro modelado. Es curioso, ¿no? Porque podemos ver los detalles de la figura, de los respiraderos, de los pasos, ¿no? Como está perfectamente reproducido en miniatura, que eso lleva su trabajo y supongo que eso es un... ...un trabajo arduo... ...sí, bueno, en realidad esto lo que hacemos es basarnos a través de, de fotos... ...bien porque vamos a las hermandades o lo que hay actualmente en internet... ...que gracias a Dios hay muchísimas fotos de, de, de los pasos... ...y a través de las fotos pues vamos pasándolo a papel, lo dibujamos... ...o hacemos fotocopia y sobre eso vamos intentando de sacar lo máximo posible... ...a la realidad lo que es el, cada uno de los, de, de los detalles. Tenemos que decir a los espectadores que está totalmente conseguido... ...que se vea a la perfección lo que es la reproducción miniatura del paso... ...vamos a seguir por aquí y vamos a ir viendo, ¿no? ...porque aquí ya cambiamos de, de localidad, ¿no? Aquí ya nos vamos a, hasta Cádiz, ¿no? ...que tenemos aquí tres pasos de Cádiz. Exactamente, este, este, este es una parte de Cádiz, digamos... ...son tres pasos, que los tres son de Cádiz... Eh, tenemos el Medina Celi, tenemos el Santo Entierro y este, perdona que no me acuerdo, Jesús, Jesús Caído. Caído, ¿vale? También de Cádiz. Esto es un autor un, diferente al anterior, este es Narciso Corrales, él, él firma como eh, Hobby Cofrade y, y este señor, eh, todo lo que hace, este compañero, casi todo lo que hace es en estaño. En concreto, estos tres trabajos son en estaño. ¿Vale? ¿Las la figuras de estos pasos también son creadas por él? Sí, esto, estas figuras también son creadas por él. Narciso es otro de los que hace todo, ¿vale? Eh, hace tanto lo que es la figura, como las luces, como el repujado, el respiradero. Eh, digamos que él toca todo, todas las técnicas y todo no, no compra nada, ¿vale? Hay algunos como yo, por ejemplo, no, to, no compro figuras. Entonces, o sea, no, no las hago, la, no la, entonces las compro. Vale. A mí lo que me llama mucho la atención de estos pasos en miniatura que es las flores, ¿no? Porque las flores están perfectamente sí. creadas, ¿no? Perfectamente compuestas. Vale, estas flores en concreto, las que utiliza eh, Narciso, son flores secas, naturales. Son glixia, que le llaman, ¿vale? Y son flores secas y, y colocadas una a una. una, por una con una, una paciencia impresionante. ¿Cuánto se puede tardar más o menos en crear un paso así en miniatura? Eh, pues puede ir desde seis meses, como hay algunos compañeros que en seis meses es capaz de hacer un paso, hasta trabajos que tienen cuatro y cinco años de, de trabajo. Por ejemplo, el, el Medina Celi de, de Narci lo hizo en cuatro años. Estamos hablando de que es totalmente artesanal y todo repujado, pieza por pieza. pieza, por pieza. Vale. Vamos a seguir por aquí porque ahora vamos a... ...a pasar a Sevilla, ¿no?... ...ya estamos, digamos que en la, en la zona de los pasos de Sevilla... ...tenemos el Cristo de las Tres Caídas, ¿no?... ...de Triana, el Cristo de Cigarrera... ...y la Cigarrera, exactamente... ...esto es de, de otro de los... ...de nuestros compañeros... ...este en concreto es Juan Morilla... ...él es de Guadí... ...y tiene una particularidad, como se puede ver ahora en las imágenes... ...de que él lo hace todo tallado en madera... ...en madera, curioso, porque tiene un trabajo... ...exactamente, él hace pieza a pieza... ...con una Dremel, ¿vale?, y va tallando 
pieza a pieza y, y va montando el paso completo. Este en concreto de la cigarrera, si se dais cuenta, está en madera porque se lo dijimos, oye, es una pena que tú lo pintes porque una vez que lo has pintado no se sabe qué es lo que hay detrás, claro, si puede ser. Se pierde eh, lo que es la esencia del material. Exactamente, entonces él cogió y, y no hizo caso, aunque no estaba de acuerdo, pero no hizo caso. <risa> Y se puede ver es, mm, a la perfección, vamos. Exactamente. A mí me el, llama mucho la atención también el suelo, ¿no? Que está recreado como los adoquines, ¿no? Del suelo de las calles de Sevilla. Y también la, los detalles de la figura, ¿no? Porque a veces nuestro compañero acerca un poquito y ve esos romanos, ¿no? Con esas plumas, ¿no? Con esa túnica, con esa ropa perfectamente elaborada a la perfección, igual que la, la, la de la figura grande, ¿no? Exactamente, sí. Y además son hechas por él, no son compradas. También es... Otro de los que se ha lanzado a hacer, anteriormente no, pero se ha lanzado a hacer la figura. El Tres Caídas, por ejemplo, sí es comprado, es de marmolina, es comprado en tienda, y sin embargo estas de, de la cigarrera sí son hechas por él. Son una, son una auténtica maravilla, la verdad, porque tú te acercas y los detalles tanto del Cristo como de la, de la figura secundaria son una maravilla. Ahora pasamos por aquí y aquí tenemos como una, una mezcla de Sevilla y Cádiz, ¿no? Digamos, porque tenemos al Nazareno, ¿no? Exactamente. Y también volvemos a tener al Cristo de las Tres Caídas de Triana. Exactamente. En este caso, pues bueno, el Nazareno lo he hecho también es de Narciso, igual que hemos visto en los anteriores de Cádiz. Y, y aquí estamos hablando de estaño repujado. Eh, en concreto, Narciso tar, tardó cuatro años en hacer este paso. ¿Vale? Cuatro También, años en hacer cuatro años, que, que sí, se dice sí. pronto, pero eso lleva su, <ríe> su trabajo. Son muchos años. Narciso hay que decir que lleva 45 años, casi 46, nada, casi nada. 46 años, ¿vale? Desde muy pequeño empezó con esto de, de, de los pasos en miniatura y bueno. Eh, ...ha tenido mucho tiempo, como es lógico... <risa> ...la experiencia y... también se nota a la hora de ver la, las obras... ...claro, eh, yo por ejemplo llevo solamente cuatro años... ...haciendo pasos en miniatura... ...cuando yo lo vi a él como trabajaba... ...intenté de ponerme en contacto con él... ...porque claro. quería empaparme de lo que él hacía... ...y la verdad es que es, es una buena persona... ...porque te abre enseguida su puerta... ...y no oculta nada, te, te da todos los detalles que necesites... ...para, para poder para Exactamente. formarte en este mundo de los pasos en miniatura... Vamos, Efectivamente. ...no es poca cosa... No, ...no, no, no, ni mucho menos... ...yo por ejemplo cuando me piden un paso que lo quieren con luces... ...se las pido a él... ...la policromía de las figuras que las compro aparte... ...pero después las la policromas... ...porque él además está dando clase con... ...con un imaginero que es eh, Ángel Pactoja... ...y da clases con él... ...y, y está perfeccionando... ...la todo técnica lo que de la, la técnica policromía... De ...porque además un escultor y bueno... ...no estamos hablando de... Sí, señor, ...de sí, una sí, persona señor. que está empezando... ...sino un escultor no, no. que es bueno... ...bueno tenemos también aquí como tú has comentado... ...las luces de los pasos... ...¿cómo se ponen esas luces?... ...¿qué, qué sistema es el que lleva para que... ...luz casi de bonito?... Vale, él, él lo que utiliza son luces, pero bombillas no son LED, son bombilla bombilla porque dan esa tonalidad sin eh, más cálida, ¿vale? Y es súper complejo, yo ya te digo que yo cojo cuando me piden así, <risa> se lo doy a él porque eh, esos son dos cables por cada una de las bombillas, cuando tienes mucha, muchas luces, pues imagínate la cantidad de cables que te puedes sí, encontrar. Que lo que claro, era, y él tiene tulipa. una, exactamente, el tulipa y después en el cuerpo de, del candelabro y por abajo tienes tiene que, que meter también, hasta ¿no? 18 y 20, 20 cables, por muy fino que lo haga, y sin embargo él parece que no tiene, no tiene cable ninguno, okay, lo trabaja. Pues sí. Muy bien. Para que vean los espectadores el trabajo que tiene esta exposición, el trabajo que lleva cada uno de los pasos, y al fin y al cabo es para que luzca así de bonito y ustedes puedan disfrutarlo y todo el que venga pues disfrute de esta exposición y de estas reproducciones. Seguimos por aquí. Aquí tengo yo un paso que la verdad que este me tiene a mí robar el corazón, porque yo soy de las viñas, entonces ve a mi virgen en su palio antiguo, digamos, eh, es un lujo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues este paso precisamente es mío. <risa> Esta fue, este fue el primer paso que yo hice ¿vale? El primer paso que yo hice Y tiene una particularidad Es que este paso está hecho en 3D ¿vale? eh, Yo de siempre me ha gustado mucho Todo lo que es el diseño 3D Y todo esto Entonces desde hace 12 años Hacía muchas cosas en 3D Pero claro, en mi ordenador Y, y para mí eh, Hace 5 años 
pues me jubilo y eh, claro, tengo mucho tiempo libre y empiezo a darle vuelta a la cabeza en qué me puedo entretener y qué puedo hacer y es cuando decido de coger y comprarme una impresora 3D para ver si soy capaz de que lo que yo tengo en el ordenador lo pueda hacer materializarlo exactamente y es cuando cojo y decido hacer este, este paso porque mediante un amigo de la hermandad que me cedió las fotos de, del palio pues pude sacarle todo el detalle que, que quería sacarle al, al paso y entonces pues, pues eso además tengo familia que que, que incluso son costaleros, un cuñado mío es costalero, mi hija también ha sido hermana, en fin. que A mí me encanta porque este paso, aparte de su valor de que tiene, de su trabajo, ya tiene un valor añadido que es un paso histórico, ¿no? Porque esto ya, esta imagen ya no se va a volver a repetir de, de la concepción en su palio antiguo, entonces tiene todavía un plus. Y a la hora de hacer un palio, cuando haces la, la, lo que es la candelería, ¿no? las flores de cera, ¿qué técnica usas? ¿También es en 3D impresa o no, es otro...? Aquí... Eh, excepto lo que son los faldones que es terciopelo y lo que son las velas que es madera porque las made eh, lo he hecho en madera y las flores que son glixias también son flores naturales secas todo lo demás está hecho en 3D varales, aquí mmm, digamos lo que yo lo hago es lo siguiente voy haciéndolo por parte hago respiradero delantero hago lo que es la capilla hago y después lo voy imprimiendo ...y lo voy montando en el, en el paso, ¿vale? Eh, todo lo que son candelería, todo lo que son los varales... ...candelabros candelabro de cola, etcétera, etcétera. El manto no, el manto es con otro sistema de impresión... ...y, y lo que... hecha de palio supongo que igual. Exactamente igual. Los bordados sí que ahora le he hecho las bambalinas... En, ...el bordado en, en 3D... Porque, bueno, voy depurando un poco también lo, lo que es la, la técnica y, y, bueno, he podido conseguir de sacar bordado, pero en impresión 3D. Bueno, ya, pues, como pueden observar los, los espectadores, ya hemos visto varias técnicas, no solo una, ya hemos visto barro, hemos visto 3D. ¿Qué más técnica podemos encontrar a lo largo de esta exposición? Eh, otras técnicas que podemos encontrar, aparte del, del barro, eh, lo que es eh, el estaño... ...lo que es el 3D... ...otra técnica es la plastilina... ...¿vale?... Eh, ...ahora un poco más adelante vamos a llegar a un ...si quieres sitio. vamos, vamos y lo sí. vemos... ...ahora que estamos hablando de, de la técnica de la plastilina... ...y nos enseñas un poco también porque es curioso como... ...un material tan básico ¿no?... ...tan alcanzable ¿no?... Eh, ...está disponible y se hacen piezas también tan maravillosas como esta... ...vale, eh, la técnica eh, es de Joaquín, Joaquín Seisdedo... ...que es de Cádiz... Él, y la técnica que utiliza, como digo, es la plastilina. Digamos que esto, él coge una plantilla, coge la foto de, del respiradero, lo pinta sobre, sobre papel y eh, va colocando pieza a pieza de plastilina todo el respiradero dándole la forma. Una vez que ya lo tiene hecho y plasmado en, en el papel, lo que hace es que le hace un, un molde de silicona, le hace un cajón, lo rellena de silicona y una vez que lo ha sacado en silicona, ese molde ya sólido lo que hace es echarle resina y es cuando saca ya los respiraderos de, de, de una sola pieza. Es curioso porque es que podemos observar el trabajo que tienen los respiraderos de talla a detalle, ya sea las maniquetas, los angelitos, ¿no? ...es que incluso los candelabros... ...es que es un trabajo de, de, de paciencia ¿no?... ...y de, también de tener pulso como yo digo ¿no?... ...porque para hacer esas piecitas y colocando... ...que no se te desmonte ¿no?... ...es fundamental tener mucha paciencia... ...yo cuando me preguntan... ...oye mira esto del 3D o esto de, de los pasitos... ...primero hay que tener mucha paciencia... ...porque si no tienes paciencia lógicamente no, no, no podría... ...porque son muchas horas... ...aquí hablamos de que hay pasos... ...como he dicho anteriormente... ...que pueden tener hasta 3.000 horas de trabajo... En, ...en diseño, entonces con lo cual... ...si no tienes paciencia... ...no sale, <risa> no, sale, no, sale. no sale... ...bueno y cuéntanos... ...¿cuántos artistas han participado en esta exposición? Somos siete, somos siete... ...está, como hemos visto al principio... ...hemos visto a, a Manuel, Manuel Vargas... ...está Narciso Corrales... ...está Juan Morilla... ...que es el que lo hace en, en madera tallada... ...que ahí podemos ver más obras de él... ...está también Jorge Real... ...¿vale?... ...está también Jesús Andrade... ...que es de San Fernando pero vive en Aracena... ...que ha hecho... ...permíteme... ...que ha hecho... 
el paso de la concesión coronada, pero el, el nuevo futuro paso de la concesión coronada, que es que es este. Esta es una auténtica maravilla porque esto ya es como ve el boceto hecho. Exactamente, aquí estamos viendo el futuro paso terminado de lo que es la concesión coronada. Efectivamente. Yo ya como he dicho antes, a mí esto me parece una maravilla y a mí estos dos pasos me, me tienen el corazón ganado, vamos. Sí. Eh, eh, ¿Qué eh, técnica ha usado para este paso? Él utiliza la pasta de modelar y después lo saca en resina. Una vez que ya lo tiene, lo que hace es hacer ese molde que también hace Joaquín seis dedos, pero él trabaja la plastilina, él trabaja la pasta de modelar, saca ese molde en silicona y eh, lo va sacando en resina. ¿Vale? Eso es en resina y, y es como lo va a hacer. Pues nada, desde aquí animamos a todos los espectadores que nos están viendo a que vengan, ¿no? a que participen de esta exposición que está disponible hasta el 19 de marzo aquí en los claustros de Santo Domingo, en Jerez, y ya no solo a la gente de Jerez, sino a la gente de toda la provincia, que vengan porque hay, es una representación pequeña de, digamos, una parte de la Semana Santa Andaluza. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Beltrán. Gracias a vosotros y también, bueno, lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, pero bueno, quiero agradecer tanto al Ayuntamiento como a la Delegación de, de Cultura, que son los que han sido eh, los culpables de que podamos exponer aquí. Gracias a ello, pues, hemos podido hacer esta exposición, que es una auténtica maravilla. Pues nada, os invitamos a todos de que paséis por aquí hasta el 19 de marzo en los claustros de Santo Domingo. Muchas gracias compañeros por traernos esta exposición, exposición que pueden continuar, que pueden visitar, que pueden seguir viendo en los claustros de Santo Domingo, en pleno centro de nuestra ciudad, en un horario bastante cómodo, tanto de mañana como de tarde. Y nosotros nos vemos mañana miércoles, aquí, en Uy Jerez. Sean felices. Thank <laughs> you.